गुड मॉर्निंग सो इन माई लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट प्राइस डिटर्मिनेशन आज हम कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डायग्राम्स करेंगे जिनको मैंने आपको बताया था हेलीकॉप्टर डायग्राम कहते हैं इन डायग्राम्स में एक्चुअली बहुत सारी कंडीशन हैं। आज मैं आपको दो बेसिक कंडीशन कराऊंगा आपने देखा था जब हमने प्राइस डिटर्मिनेशन किया था उसमें एक डिमांड का कर्व था और एक सप्लाई कर्व था आज जो हमने डायग्राम्स करने हैं इसमें डिमांड और सप्लाई इन दोनों में ही कुछ चेंजेस आने हैं और उन चेंजेस के ऊपर हमने यहां पर डायग्राम के अंदर कंडीशंस और उसके इफेक्ट डिस्कस करने हैं कंडीशन क्या होंगी डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है अब आप देखिए मैंने तीनों के अंदर ही लिखा है डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है तीनों में मैंने सेम चीज लिखी है लेकिन फर्क क्या होगा यहां पर दोनों बराबर बढ़ेंगी यहां पर डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और यहां पर सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी यानी इंक्रीज दोनों हुई बट एक का परसेंटेज दूसरे से ज्यादा था फॉर एग्जाम्पल सप्लाई फोर्टी इंक्रीज हुई डिमांड ट्वेंटी इंक्रीज हुई ठीक है सबसे पहला डायग्राम देखते हैं जब भी आपने ऐसे डायग्राम बनाने हैं ये एक बेस है अभी मैं आपको जितने भी डायग्राम कराऊंगा हर डायग्राम में सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा बेस है आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये हमें डिटरमाइन करना है इस पोजीशन पर अब हम देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई के अंदर जो भी चेंज आ रहा है उसकी वजह से इस इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर पड़ता है तो पहली कंडीशन क्या है डिमांड भी बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है दोनों बराबर 20 परसेंट डिमांड तो सप्लाई भी 20 परसेंट अब मैं डायग्राम में दिखाऊंगा अच्छा आप बताइए अगर डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई बढ़ेगी तो इस कर्व से जो मैं नया कर्व बनाऊंगा वो राइट वर्ड बनेगा यानी इसके राइट वर्ड या इसके लेफ्ट वर्ड सही जवाब है आपका राइट वर्ड जब भी डिमांड बढ़ती है या सप्लाई बढ़ती है डायग्राम बनता है राइट वर्ड मैंने राइट वर्ड डायग्राम बनाना है ये मैंने डिमांड को राइट वर्ड बनाया D1 इसको मैं डिनोट कर रहा हूं सप्लाई को भी इंक्रीज करना है तो राइट वर्ड सप्लाई को मैंने इंक्रीज किया उतना ही जितनी डिमांड इंक्रीज हुई तो अब देखिए जहां पर नया सप्लाई कर और नया डिमांड कर इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पर मुझे अपने इस इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी को टच कराना है तो इस सिचुएशन में मुझे दिखा कि मेरा प्राइस तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ लेकिन मेरी क्वांटिटी बढ़ गई ठीक है पहली कंडीशन समझ में आई जितनी डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई बढ़ी तो मार्केट में उस प्रोडक्ट के प्राइस में कोई असर नहीं पड़ा हाँ क्वांटिटी बढ़ गई ठीक है सेकंड कंडीशन फिर से वही बेसिक डायग्राम डिमांड और सप्लाई अब यहां पर क्या करना है डिमांड बढ़ी ज्यादा सप्लाई बढ़ी थोड़ी सी कम अब देखो जब आप बोर्ड में बनाओगे ना बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपने ये ध्यान रखना है कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसको ज्यादा बड़ा हुआ दिखाना है थोड़ा बड़ा गैप दिखाना ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपका डायग्राम भी जो इफेक्ट दिखा रहा होगा ना बिल्कुल क्लियर आएगा डिस्टेंस की वजह से देखो मैं डिमांड को थोड़ा ज्यादा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ये डी डैश सप्लाई को बढ़ाना है लेकिन थोड़ा सा कम तो मैंने इसको कम कर दिया राइट अब जहां पर नया सप्लाई कर और नया डिमांड कर टच हो रहा है वहां से प्राइस और क्वांटिटी निकाल लीजिए ये मैंने प्राइस के लिए निकाल दिया ये मैंने क्वांटिटी के लिए निकाल दिया तो प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई तो यहां क्या लिखेंगे 
प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी पहली कंडीशन में क्या था प्राइस सेम था क्वांटिटी बढ़ गई अब प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो आपको ये रिलेशन इसके साथ जोड़ना है इन दोनों का रिलेशन जोड़ना है कभी कभी ट्रू फॉल्स में एमसीक्यू में ये चीजें आ जाती है थर्ड कंडीशन सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ेंगे सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी देखते फिर से मैंने पूरा बेसिक डायग्राम बना दिया ठीक है अब इस बेस के बाद अब हम इस कंडीशन पर आते हैं सप्लाई को ज्यादा दिखाना है डिमांड को थोड़ा सा कम दिखाना है तो सप्लाई को ज्यादा गैप से दिखाओ डिमांड को थोड़े कम गैप से अब जहां पर नया डिमांड कर और नई सप्लाई कर इंटरसेक्ट कर रही है वहां से टच कर दो Y एक्सिस को टच करोगे तो प्राइस की लाइन बनेगी X एक्सिस को टच करोगे तो क्वांटिटी की लाइन बनेगी तो यहां मुझे दिख रहा है मेरा प्राइस गिर रहा है P से P1 नीचे की तरफ क्वांटिटी बढ़ रही है Q से Q1 ठीक है हम इन डायग्राम्स के अंदर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को शो करते हैं P और Q और जो नई प्राइस और क्वांटिटी आती है उनको करते हैं P1, Q1, ठीक है अब ये तीनों कंडीशन थी जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हुई और उनके बीच में तीन रिलेशन थे अब हम तीन डायग्राम बनाएंगे कि जिसमें डिमांड और सप्लाई कम हुई है डिमांड डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज लेकिन दोनों का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल सेम है डिमांड ज्यादा गिर गई सप्लाई से डिमांड कम गिरी सप्लाई से फिर से बेसिक डायग्राम अब यहां मुझे डिमांड को गिराना है और सप्लाई को गिराना है बराबर लेफ्ट वर्ड जाती है ये भी लेफ्ट वर्ड जाएगी ये जहां टच हुई तो टच होते हुए मुझे क्या दिख रहा है प्राइस में कोई चेंज नहीं आया तो P और P1 एक ही रह गए क्वांटिटी गिर गई ठीक है अब इस वाले में डिमांड को ज्यादा गिराना है सप्लाई को कम गिरा रहा है एक मिनट जरा इंक भर लो इसको ठीक है तब तक गेस्ट करिए क्या होगा यहां पर डिमांड को ज्यादा गिराना है सप्लाई को कम गिराना है जब डिमांड गिरती है तो सामान का प्राइस भी गिरना चाहिए क्योंकि लोग कम है खरीदने वाले अभी देखते हैं डिमांड को मैंने ज्यादा गिरा दिया लेफ्ट वर्ड एक अच्छे बड़े गैप के साथ सप्लाई को कम गिराना है तो थोड़े से गैप के साथ जहां ये नया दोनों नए कर टच कर रहे हैं वहां से मैंने नया प्राइस और नई क्वांटिटी निकाली तो नया पी और क्यू क्या दिखा मुझे प्राइस भी गिर गया क्वांटिटी भी गिर गई ठीक है डिमांड भी गिर रही है सप्लाई भी गिर रही है लेकिन डिमांड ज्यादा गिर रही है तो लोग क्वांटिटी भी कम खरीद रहे हैं और प्राइस भी नीचे जा रहा है अब इस केस में देखते हैं पहले बेसिक डायग्राम चलिए अब डिमांड को गिराना है लेकिन कम सप्लाई को गिराना है ज्यादा तो जिसको ज्यादा गिराना होता है उसका गैप ज्यादा दिखा दो ठीक है अगर हम ये गैप का ध्यान रखेंगे तो हमारा डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनेगा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्राइस और क्वांटिटी कहां जा रही है क्योंकि तो साफ दिखेगा आपको ठीक है ये प्लीज ध्यान रखना अच्छा एक चीज और भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं आपने डायग्राम की प्रैक्टिस घर पर करनी है शर्त है पेन से बनानी ठीक है 
पेन से बनाने का मतलब जरा सा कहीं पर गलत होता है पूरा काटो दोबारा बनाओ पेन से बनाते बनाते इतने एक्सपर्ट बनोगे जब एग्जाम में आप बनाओगे तो पेन की जरूरत नहीं है पेंसिल से बनाओगे बट इरेजर बिना यूज किए एक ही बार में आपका डायग्राम ठीक तैयार होगा ये एक सीक्रेट है जो बच्चों को पता नहीं है अब देखो डिमांड को गिराना है थोड़ा सा ये नया प्राइस यहां पर आया नई क्वांटिटी और ये नया प्राइस तो हमने यहां देखा प्राइस बढ़ गया है और क्वांटिटी कम हो गई है ठीक है ये सारे हमारे डायग्राम्स तैयार हो गए अब आप इनका ओवरव्यू देखिए एक चीज जरा ध्यान से देखिए जब डिमांड बढ़ रही थी तीनों केसेस में मेरी क्वांटिटी बढ़ी है जब डिमांड गिर रही थी तीनों केसेस में मेरी क्वांटिटी गिरी है ठीक है प्राइस का जो ट्रीटमेंट यहां था यहां उसके उल्टा हो गया यहां प्राइस बढ़ा तो यहां गिरा यहां पर गिर रहा था यहां बढ़ गया इन दोनों में बराबर था तो ऐसे कुछ आपस के रिलेशनशिप इनके देखने होते हैं जिससे एक सीक्वेंस तैयार हो सके और आपको एक आइडिया हो कि अगर एक डायग्राम मैंने पढ़ लिया दूसरा तो इसके अपोजिट है ठीक है चलिए आज ही हम डायग्राम्स खत्म करते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और छह कंडीशन बताऊंगा यहां पर अभी हमने पढ़ी थी डिमांड और सप्लाई दोनों सेम डायरेक्शन में अब हम वो कंडीशन पढ़ेंगे जहां पर डिमांड और सप्लाई अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी फिर देखते हैं कैसे डायग्राम बनते हैं चलिए थैंक यू वेरी मच आप इनको स्टडी करिए और उसके बाद आप इनको स्टडी करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं